。各位观众您好，欢迎您收看《每日一字》。今天要为您介绍的是个“信”字，信门的“信”。字的国语注音是“信”，四声“信”，西印信，四声“信”，“信”是婴儿头顶上有块还没有密合的头骨，如仔细观察，还可以看到跳动。这个部位就叫做信门。按传统说法，胎儿在母体内全靠肚脐与信门通气。出生以后，口鼻呼吸，信门就会渐渐长拢。一般人又称它为脑门或生命堂。与“信”字很接近的是这个“聪”字，它的国语注音是“呲嗡聪”，一声“聪”。通是安装在炉灶上，借以通气排烟的管路，俗称烟囱。在以前用柴火做燃料时，烟囱是每家厨房不可缺少的设备。但现在已经进步到煤炭、瓦斯、电力之后，烟囱在现代家庭中已逐渐消失，或成了装饰品。如想看炊烟袅袅的景色。只有从艺术家的笔下去欣赏了。自从工业发达以后，工厂的大烟囱纷纷耸立起来，成为空气污染的罪魁祸首。所以，烟囱的命运又再一次的接受考验。而无烟囱工业，则指的是观光事业。囱原是这个“窗”字的本字。但现在已经很少有人拿“葱”来做“窗”字了。最后要提醒的是，“信”和“葱”这两个字中间只有一短撇之差。至于“葱”字，一般字模是这样写的“葱”，这是不正确的，因为中间不是“细”字。根据标准字体表，应该是两撇加上一长点，是这样的“葱”。所以在书写的时候应该特别注意。今天的每日一字就为您介绍到这儿了，谢谢您的收看，再会。<音>